अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वट इज द रेड फोर्स एक्सपीरियंस बाई बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ऐसी फील्ड ऐसा रीजन जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो मैथमेटिकली वी वेक्टर इज कॉन्स्टेंट ऐसी फील्ड कहलाती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन्स वो होती हैं इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल तो यहाँ मैंने शो कर रखी है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमसे बोला है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी बार मैग्नेट पर नेट फोर्स कितना होगा तो बार मैग्नेट में आपने पढ़ा हुआ है दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ और दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है नॉर्थ के पोल स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं प्लस एम और इसे माइनस एम ये स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ अब एक बात और आपने पढ़ी हुई है कि किसी पॉइंट पर जहां फील्ड बी हो वहां पोल स्ट्रेंथ एम रख दें तो उसके ऊपर फोर्स आएगा एफ और ये वेक्टर इक्वेशन है ये क्या बताएगी वेक्टर इक्वेशन हमको कि नॉर्थ पर फोर्स किस तरह एक्ट करेगा और साउथ पर किस तरह प्लस एम यहां रख दें मतलब यदि नॉर्थ पोल है तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी और साउथ पोल के होने पर माइनस एम पुट करेंगे फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड मतलब नॉर्थ पोल पर एम बी फोर्स साउथ पर भी एम बी नॉर्थ पर फील्ड की डायरेक्शन में और साउथ पर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अब मान लो किसी बार मैग्नेट को हमने इस तरह रख दिया है यह है इसका नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम तो यहां फील्ड कितनी है बी फोर्स कितना आएगा एम बी कहां आएगा फील्ड की डायरेक्शन में और साउथ पर फोर्स माइनस एम बी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्लियरली नेट फोर्स कितना है नेट फोर्स इज जीरो अभी यह मैग्नेट कैसी रखी हुई है पैरल टू द फील्ड इंस्टेड आप इसको ऐसा रख देंगे मेकिंग सम एंगल तब भी क्या होगा ये यदि नॉर्थ है तो इस पर फोर्स आएगा प्लस एम बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और साउथ पर माइनस एम बी अगेन द नेट फोर्स इज जीरो मतलब मैग्नेट को किसी भी तरह आप रखें यूनिफॉर्म फील्ड में उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा पर इस वाले केस में जब हम उसे कुछ एंगल पर रखते हैं उस समय टॉर्क नॉन जीरो होता है ये ध्यान रखेंगे इसके ऊपर कुछ टॉर्क जरूर आएगा नेट फोर्स भले ही जीरो हो बट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो ऐसा पूछा जा सकता है तो अभी हाल फिलहाल नेट फोर्स ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एंड सो आंसर ए इज करेक्ट तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजोनटल तो क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से आप जानते हैं अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम अर्थ की क्रेस्ट में एक यूज मैग्नेट सपोज करते हैं और फिर कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फिर एंगल ऑफ डेप आपने सुना होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सुना होगा तो अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम अर्थ के अंदर एक यूज मैग्नेट सपोज करते हैं तो यहां आते हैं मान लो ये अर्थ है तो आपको पता है यह है अर्थ का जोग्राफिकल एक्सेस जिसके अबाउट अर्थ अपनी डेली मोशन करती है वेस्ट टू ईस्ट यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल अभी हम जोग्राफी में बात कर रहे हैं ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ये जोग्राफिकल एक्सेस और वेस्ट टू ईस्ट 24 फोर आवर में अपना एक रिवॉल्यूशन या एक रोटेशन ये कंप्लीट करती है फिर इसे कहते हैं हम जोग्राफिकल इक्वेटर जोग्राफिकल इक्वेटर अब अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए इस तरह की एक यूज मैग्नेट अर्थ में हम सपोज कर लेते हैं और यह है जोग्राफिकल नॉर्थ इसके पास इस मैग्नेट का होता है साउथ और यहां होता है नॉर्थ तो ये होगी मैग्नेटिक एक्सेस दिस इज मैग्नेटिक एक्सेस और ये कहलाएगा मैग्नेटिक पोल ये भी मैग्नेटिक पोल है ये जोग्राफिकल पोल्स जिस तरह के हैं तो वैसे ये मैग्नेटिक पोल्स हो गए ये हो गया मैग्नेटिक साउथ ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर अब हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहां अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजोंटल हो जाती है तो ये समझने के लिए ये जानने के लिए हम इसकी फील्ड लाइन्स बना देते हैं इस मैग्नेट की तो नॉर्थ से शुरू होंगी और वो इस तरह से मूव करती हुई साउथ से अंदर चली जाएंगी तो ये मैंने अर्थ की फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस शो कर रखी हैं। 
अब इन पॉइंट्स पर यदि बात करेंगे तो आप देख रहे हैं टोटल फील कैसी है आर सरफेस से ये इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये हो गया हॉरिजॉन्टल ये हो गया वर्टिकल तो पूरी फील वर्टिकल में काम कर रही है और वर्टिकल में काम कर रही है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां नहीं है हमसे ये नहीं पूछा है अब यहां पर आएंगे आप तो यहां यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वट इज दिस दिस इज हॉरिजोंटल और फील्ड पूरी तरह हॉरिजोंटली एक्ट कर रही है मतलब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है यानी बात हो रही है मैग्नेटिक इक्वेटर की तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो जाती है मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक इक्वेटर एंड सो बी इज करेक्ट अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन टू लॉन्ग वायर्स ईच कैरिंग अ डीसी करंट इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर यही इसका आंसर है किस तरह अट्रैक्ट होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं ये हैं वो दो वायर्स और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ये वायर टू और ये वायर वन इसमें करंट आई वन और इसमें करंट है आई टू ये किस तरह अट्रैक्ट होंगे तो आपको याद आया होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस फील्ड इस वायर ने वायर वन ने वायर टू की लोकेशन पर किस तरह की फील्ड प्रोड्यूस की होगी राइट हैंड थम रूल से पता कर सकते हैं ऐसे होल्ड करेंगे राइट हैंड से इसे तो यहाँ फील्ड होगी इन्वर्ट मतलब क्रॉस की फील्ड अब एक प्रॉपर्टी आप और जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फोर्स आता है वो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करंट कहाँ है ऊपर मिडिल फिंगर ऊपर फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर और इसलिए फोर्स आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट इस वायर पर सिमिलरली ये वायर यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसको राइट हैंड से होल्ड करें कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ डॉट की और डॉट की फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड बाहर करंट ऊपर तो फोर्स आएगा टूवर्ड्स राइट और इस तरह ये दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगे और फोर्स पर यूनिट लेंथ होता कितना है वो भी याद रखें यू नॉट बाय फोर पाए यहां आता है टू आई वन यहां आता है आई टू मतलब दोनों करंट्स आई वन आई टू के साथ में यहां टू अपॉन इनके बीच की सेपरेशन मान लो डी और हर वायर की लेंथ यदि एल होगी तो यहां एल आएगा ये टोटल फोर्स और फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो इस एल को एल एच एस में ले जाएंगे तो यू नॉट अपॉन फोर बाई टू आई वन आई टू अपॉन डी इंस्टेड ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते करंट सपोज करंट्स यदि ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो फिर ये वायर्स रिपेल होते हैं फॉर्मूला फिर से यही लगेगा हाल फिलहाल हमसे कहा था कि वो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तब ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस पर भी ध्यान दें ये फिनोमेना होगा केवल डीसी के साथ में डायरेक्ट करंट के साथ एसी यदि लगा देंगे तो एक ही पॉइंट पर बार बार क्रॉस डॉट बहुत तेजी से बदलेंगे फिजिकली कुछ भी नहीं होगा तो एसी पास कर देंगे आप इन दोनों वायर्स से तो फिर ये इफेक्ट नहीं होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग नॉर्थ साउथ पॉइंट वर्टिकल प्लेन हॉरिजोंटल प्लेन तो अभी हमने समझा था कि अर्थ के अंदर एक यूज मैग्नेट रखा हुआ है और ये यदि वो मैग्नेट है ये जोग्राफिकल नॉर्थ है यदि तो यहां होता है साउथ पोल उस मैग्नेट का और ये जोग्राफिकल साउथ के पास होता है नॉर्थ पोल तो ये जो लाइन होगी इसे कहेंगे मैग्नेटिक एक्सेस अब इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा अ वर्टिकल प्लेन मतलब अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा सी तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सेस आंसर सी इज करेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टन वेलोसिटी पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल ट्रेस हेलिकल पाथ ट्रेस सर्कुलर पाथ कंटिन्यूस मोशन विदाउट एनी चेंज कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटली कैसे करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि फचार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दिस फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी ये है वो फोर्स वेक्टर फॉर्म में अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज पार्टिकल फिर ये वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड और थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे आती है इसकी डायरेक्शन आती है राइट हैंड स्क्रू रूल से राइट हैंड स्क्रू रूल से बस यहां पर नेगेटिव यदि चार्ज हुआ तो राइट हैंड स्क्रू रूल से जो डायरेक्शन आएगी उसको हमको अपोजिट कर देना है हाल फिलहाल यहां बोला हुआ है कि ये चार्ज पार्टिकल क्यों इस तरह मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या दिया हुआ है गिवन थीटा इज जीरो और थीटा यदि जीरो होगा तो साइन जीरो इज जीरो नो फोर्स विल एक्ट और फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा यानी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट उसकी मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन यानी इसका आंसर ये हो जाएगा कंटिन्यूस मोशन विदाउट एनी चेंज मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ पर अब सर्कुलर पाथ वो कब ओबे करेगा या फॉलो करेगा जब थीटा होगा नाइन्टी तो जब थीटा नाइन्टी होता है तो सर्कुलर पाथ पर यानी किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है हेलिकल पाथ कब होगा जब ये एंगल थीटा वो कैसा होगा अदर देन अदर देन जीरो 180 और 90 क्योंकि 90 में वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है जीरो 180 होने पर ये साइन थीटा जीरो होगा फोर जीरो होकर एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा तो जीरो 180 स्ट्रेट लाइन पाथ 90 सर्कुलर पाथ ये तो बिल्कुल ही गलत है कम्स टू रेस्ट इंस्टेंटली तो इसका आंसर है सी तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड मूव द चार्ज पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलॉसिटी वी देन एफ इज इक्वल टू वेर ई एंड बी आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली तो ये जितने बोल्ड फेस आपको अल्फाबेट्स या लेटर्स दिख रहे हैं ये सब वैक्टर्स हैं प्रिंटिंग में इस तरह लिखा जाता है हम कॉपी में लिखते हैं तब हम इस तरह का नोटेशन यूज करते हैं एफ के ऊपर वैक्टर साइन लगा देते हैं पर ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं इन सबको वैक्टर्स हमको सपोज करना है क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तब किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करने वाला फोर्स कितना होता है तो होता है लॉरेंज फोर्स ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन से आया हुआ फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मतलब मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स इनको हमने वेक्टोरिकली ऐड कर दिया है दोनों फोर्सेस को फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये नेट फोर्स कहलाता है लॉरेंज फोर्स अब यहां बोला हुआ है कि वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह काम कर रही है कि वो चार्ज पार्टिकल पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड है पैरल टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्यों है क्योंकि ये फोर्स जीरो है इस फोर्स के जीरो होने से मैग्नेटिक ओरिजिन का जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो जीरो है मतलब नो फोर्स एक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स तो उसके ऊपर सिर्फ यही फोर्स काम करेगा और यही हमसे पूछा हुआ है क्या बोला हुआ है देन एफ इज इक्वल टू तो F बराबर क्यू ई ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो याद रखें कि यह है लॉरेंज फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स और यदि वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है यानी मैग्नेटिक ओरिजिन का ये फोर्स जीरो है क्यों क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है क्रॉस प्रोडक्ट क्यों जीरो है क्योंकि साइन थीटा में थीटा जीरो हो गया है तो फोर्स इज क्यू ई एंड आंसर इज ए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन असरशन रीजन टाइप स्टेटमेंट वन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बार मैग्नेट हैज वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल तो आपको पता है हर बार मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है या नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू क्या है मैग्नेटिक पोल्स अकर इन पेयर तो ये सही है यानी असरशन रीजन में जो कोड दिए रहते हैं उसमें से हम डी सिलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग वाइल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट